Efectivamente, compañeros, se trata de un patrullero de la comisaría de Surquillo. Exactamente, el accidente ocurrió pasada la medianoche en la cuadra 9 de Domingo, Elías. El suboficial superior de 57 años ha sido identificado como Juan Andrés Tineo Quispe. Según comentan los vecinos de esta zona, es que él embistió a este hombre de 65 años, llamado Pedro Gutiérrez Hidalgo, y lo, lo impactó contra un poste. Justamente el poste ha quedado destruido la parte baja, y ha sido tal el impacto que la sangre aún permanece en la vereda y ha salpicado en el poste por más de dos metros de altura. Los testigos señalaron que este efectivo bajó de su vehículo, lo observó tirado en el suelo y nuevamente abordó su vehículo para darse a la fuga. Sus propios compañeros son los que realizan la búsqueda para tratar de ubicarlo, sin embargo, él estaba no habido. Una hora y media aproximadamente después aparece en su dependencia policial. Pero esto no es lo que más ha llamado la atención en este caso, sino que la familia ha llegado a la comisaría de Surquillo e indicaron también que no se les quiso recibir la denuncia. Incluso tampoco se les aceptó el ingreso a esta dependencia policial. Aquí en la zona del accidente no hay cámaras de seguridad que puedan esclarecer también los hechos, cómo habría sido pero había, la víctima estaba caminando con su amigo y él se salva de ser atropellado porque pudo divisar un poco a lo lejos al patrullero y salta a la vereda para evitar el impacto. La víctima ha sido trasladada al hospital Casimiro Ulloa. Los bomberos mencionaron que tenía la clavícula fracturada. Los familiares están a la espera de cualquier resultado. Increíble, increíble. ¿No, no, no se tiene el nombre del efectivo policial? Sí. Juan, Juan Andrés ¿Cómo, cómo dice Tineo? Sí, lo tenemos, Nicolás. Se trata del suboficial superior de 57 años. Es Juan Andrés Tineo Quispe. Él pertenece Juan Andrés a la Tineo Quispe, Quispe, nos dijiste, sí, ¿no? Su oficial. Bueno, hay, hay que... Eh, bueno, debe estar intervenido, ¿no? Él, ¿Cuál, ¿cuál, ¿Cuál es la situación? Sí. Lo que tenemos entendido es que el patrullero volvió. Él volvió luego de una hora y media de que sus compañeros lo estaban buscando por la zona. Él mismo se acerca a la comisaría. El patrullero tenía una fuerte de golpe en la parte delantera izquierda, sin embargo ya ha sido retirado de los exteriores, no está a la vista de paciencia de nadie, al parecer lo tienen este a, adentro, no, no han querido dar más detalles, lo que sí han denunciado los familiares es que no han aceptado su denuncia. Increíble. Okay. Bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Helen, por la información. <risa> 